皆さんこんにちはやおすけですこのチャンネルは日本語のリスニング力と話す力を鍛えつつ日本の常識や文化日常が学べるコンテンツを提供しています水曜日と土曜日に更新していますので役に立つと感じてもらえたらチャンネル登録いいねコメント友人へのシェアをよろしくお願いします今日は家具を買いに IKEA を訪れた夫婦の会話例をリスニングしてみましょうこの動画は JLPT N4 レベルの語彙と文法表現を使っていて初級者向けです。各パートは3回繰り返します。1回目は字幕なしでややゆっくりと。2回目は振り仮名付きの字幕とともにゆっくりなスピードで。3回目は振り仮名なしの字幕とともにややゆっくりなスピードで話します。聞き取れるかどうか挑戦してみてください。では始めていきましょう。1. IKEA に到着。ねえ、これが IKEA だよ。すごく大きいね。うん、本当に広いね。今日は何を買う予定なのそうだね。ソファーとデスク。それからチェストとサイドテーブルダイニングテーブルが欲しいんだたくさん買うんだねじゃあまずはソファーから見ていこうか次は字幕付きで聞いてみましょう先ほどよりゆっくり話します1イケアに到着ねえこれがイケアだよすごく大きいね。うん、本当に広いね。今日は何を買う予定なのそうだね。ソファーとデスク、それからチェストとサイドテーブル、ダイニングテーブルが欲しいんだ。たくさん買うんだね。じゃあ、まずはソファーから見ていこうか。最後に、振り仮名なしで聞いてみましょう。最初と同じスピードで話します。1、IKEA に到着。ねえ、これが IKEA だよ。すごく大きいね。うん、本当に広いね。今日は何を買う予定なのそうだね。ソファーとデスク。それからチェストとサイドテーブルダイニングテーブルが欲しいんだたくさん買うんだねじゃあまずはソファーから見ていこうか2ソファーコーナーであこのソファーいいね色も形も気に入ったわ確かにいいね値段もそれほど高くないよちょっと座ってみようか。うん、すごく座り心地がいいね。これにしようか。うん、これに決めよう。二、ソファーコーナーで。あ、このソファーいいね。色も形も気に入ったわ。確かにいいね。値段もそれほど。高くないよちょっと座ってみようかうんすごく座り心地がいいねこれにしようかうんこれに決めよう2ソファーコーナーであこのソファーいいね色も形も気に入ったわ確かにいいね値段もそれほど高くないよ。ちょっと座ってみようか。うん、すごく座り心地がいいね。これにしようか。うん、これに決めよう。三
デスクコーナーで。次はデスクだね。どんなのがいいのシンプルで使いやすいデスクがいいな。このデスクはどうかな引き出しもついているし、広さも十分だと思うよ。うん、これいいね。色も部屋に合いそうだし。じゃあこれにしようか。三、デスクコーナーで。次はデスクだね。どんなのがいいのシンプルで使いやすいデスクがいいな。このデスクはどうかな引き出しもついているし、広さも十分だと思うよ。うん、これいいね。色も部屋に合いそうだし。じゃあこれにしようか。三、デスクコーナーで。次はデスクだね。どんなのがいいのシンプルで使いやすいデスクがいいな。このデスクはどうかな引き出しもついているし、広さも十分だと思うよ。うん、これいいね。色も部屋に合いそうだし。じゃあこれにしようか。四、チェストを探して。ねえ、チェストはどこにあるのかなちょっと見てみようか。あ、ここにあったわ。たくさんあるね。うん、どれがいいかなシンプルなデザインのものがいいな。じゃあ、この白いチェストはどう引き出しも大きくて使いやすそうだよ。うん、これが気に入ったわ。四、チェストを探して。ねえ、チェストはどこにあるのかなちょっと見てみようか。あ、ここにあったわ。たくさんあるね。うん、どれがいいかなシンプルなデザインのものがいいな。じゃあ、この白いチェストはどう引き出しも大きくて。使いやすそうだよ。うん、これが気に入ったわ。四、チェストを探して。ねえ、チェストはどこにあるのかな。ちょっと見てみようか。あ、ここにあったわ。たくさんあるね。うん、どれがいいかな。シンプルなデザインのものがいいな。じゃあ。この白いチェストはどう引き出しも大きくて使いやすそうだよ。うん、これが気に入ったわ。5、サイドテーブルを探して。サイドテーブルも探さないとね。そうだね。部屋に置けるサイズのものがいいな。このガラス天板のサイドテーブルはどうかないいね。でもちょっと高いんじゃないそうだね。もっと安いのを探してみようか。あ、これはどう木製でシンプルなデザインだし、値段も手ごろだよ。悪くないね。これにしよう。五、サイドテーブルを探して。サイドテーブルも探さないとね。そうだね。部屋に置けるサイズのものがいいな。このガラス天板のサイドテーブルはどうかないいね。でもちょっと高いんじゃないそうだね。もっと安いのを探してみようか。あ、これはどう木製でシンプルなデザインだし、値段も手ごろだよ。悪くないね。これにしよう。5、サイドテーブルを探して。サイドテーブルも探さないとね。そうだね。部屋に置けるサイズのものがいいな。このガラス天板のサイドテーブルはどうかないいね。でもちょっと高いんじゃないそうだね。もっと安いのを探してみようか。あ、これはどう
。木製でシンプルなデザインだし、値段も手ごろだよ。悪くないね。これにしよう。六、ダイニングテーブルを探して。最後はダイニングテーブルだね。そうだね。広めのテーブルがいいかな。このテーブル。いいデザインだね。うん。でもちょっと小さすぎるんじゃない？そうだね。もう少し大きい方がいいかも。あ、ちょうど大きいのがあった。うん。これにしよう。椅子も一緒に買わないとね。六、ダイニングテーブルを探して。最後はダイニングテーブルだね。そうだね。広めのテーブルがいいかな。このテーブルいいデザインだね。うん。でもちょっと小さすぎるんじゃない？そうだね。もう少し大きい方がいいかも。あ、ちょうど大きいのがあった。うん、これにしよう。椅子も一緒に買わないとね。六、ダイニングテーブルを探して。最後はダイニングテーブルだね。そうだね。広めのテーブルがいいかな。このテーブルいいデザインだね。うん。でもちょっと小さすぎるんじゃない？そうだね。もう少し大きい方がいいかも。あ、ちょうど大きいのがあった。うん、これにしよう。椅子も一緒に買わないとね。七、レジで。いろいろ買ったから組み立てが大変そうだね。大丈夫だよ。説明書があるから一緒に組み立てられるよ。そうだね。家に帰ったら早速組み立ててみようか。うん。楽しみだね。七、レジで。いろいろ買ったから組み立てが大変そうだね。大丈夫だよ。説明書があるから一緒に組み立てられるよ。そうだね。家に帰ったら早速組み立ててみようか。うん、楽しみだね。七、レジで。いろいろ買ったから組み立てが大変そうだね。大丈夫だよ。説明書があるから一緒に組み立てられるよ。そうだね。家に帰ったら早速組み立ててみようか。うん、楽しみだね。八、ビストロで。たくさん歩いて疲れたね。ホットドッグを食べてから帰ろうか。そうだね。IKEA のホットドッグは美味しいって聞いたことがあるよ。メニューを見てみよう。ドリンクバーもあるみたいだね。私はカフェラテ飲みたいからドリンクバーもつけるね。俺もカフェラテ飲みたいな。じゃあホットドッグ二つとドリンクバーを二つね。美味しいね。うん、本当に美味しいね。八、ビストロで。たくさん歩いて疲れたね。ホットドッグを食べてから帰ろうか。そうだね。IKEA のホットドッグは美味しいって聞いたことがあるよ。メニューを見てみよう。ドリンクバーもあるみたいだね。私はカフェラテ飲みたいから。ドリンクバーもつけるね。俺もカフェラテ飲みたいな。じゃあホットドッグ二つとドリンクバーを二つね。おいしいね。うん、本当に美味しいね。八ビストロで。たくさん歩いて疲れたね。ホットドッグを食べてから帰ろうか。そうだね。
イケアのホットドッグは美味しいって聞いたことがあるよ。メニューを見てみよう。ドリンクバーもあるみたいだね。私はカフェラテ飲みたいからドリンクバーもつけるね。俺もカフェラテ飲みたいな。じゃあホットドッグ二つとドリンクバーを二つね。美味しいね。うん、本当に美味しいね。九帰宅中。今日は本当にいい買い物ができたね。うん、家が新しい家具でいっぱいになりそうだ。新しい家具で部屋の雰囲気が変わるのが楽しみだね。そうだね。まずは組み立て頑張ろう。九帰宅中。今日は本当にいい買い物ができたね。うん。家が新しい家具でいっぱいになりそうだ。新しい家具で部屋の雰囲気が変わるのが楽しみだね。そうだね。まずは組み立て頑張ろう。九帰宅中。今日は本当にいい買い物ができたね。うん。家が新しい家具でいっぱいになりそうだ。新しい家具で部屋の雰囲気が変わるのが楽しみだね。そうだね。まずは組み立て頑張ろう。十、部屋の完成。ふう、やっと組み立てが終わったね。マジで大変だったね。本当大変だった。これで部屋の完成だよ。素敵。いい感じだね。うん、気持ちよく過ごせそう。十、部屋の完成。ふう、やっと組み立てが終わったね。マジで大変だったね。本当大変だった。これで部屋の完成だよ。素敵。いい感じだね。うん、気持ちよく過ごせそう。十、部屋の完成。ふう、やっと組み立てが終わったね。マジで大変だったね。本当大変だった。これで部屋の完成だよ。素敵。いい感じだね。うん、気持ちよく過ごせそう。はい、お疲れ様でした。この動画が役に立つと感じていただけたら。高評価、ご友人へのシェア、チャンネル登録をお願いいたします。毎週水曜日と土曜日に更新をしていきますので、これからも応援よろしくお願いします。コメントもいただけたら励みになります。ではまたお会いしましょう。バイバイ。